dans l'IA, il est possible d'importer ce que nous avons fait les sessions précédentes pour les importer dans une nouvelle session. Ce que vous pouvez faire, c'est tout d'abord vous mettre dans la session actuelle. Ensuite, de choisir le cours et le groupe. Ensuite, d'aller dans « Données »,« Importer d'une autre classe ». Et ensuite, de sélectionner euh, ce que vous voulez importer. Donc, par exemple, l'utilisation d'une grille provenant d'une autre classe. Ajouter des documents distribués provenant d'une autre classe. On va sélectionner la session. On va sélectionner si c'est un cours que je donne ou si c'est un cours qui est donné par un autre enseignant ou un cours de la même discipline donné par un autre enseignant. Ce qu'il faut faire attention, c'est lorsque c'est d'un vient d'un autre enseignant, il faut que l'enseignant euh, ait d'abord euh, accepté que vous ayez l'option de partage, que nous allons voir tout de suite après. Est-ce qu'on veut conserver les dates ou non? Probablement pas. Et lorsqu'on est prêt, on fait « Importer ». Dans ce cas-ci, je ai pas, donc je ne pourrais pas l'importer. Les, euh, les, Dans l'option de partage, il faut que l'enseignant euh, chez qui vous voulez aller importer les informations aille dans « Partage de données », qu'il clique sur les éléments qu'il accepte de partager. Une fois qu'il aurait fait cette procédure, si vous retournez à « Importer d'une autre classe », vous allez pouvoir importer d'un autre enseignant. Donc, par exemple, Apporter des documents d'un autre enseignant, d'une autre session. Et à ce moment-là, on pourrait importer. Dans mon cas, je n'en ai pas euh, d'autres sessions, peut-être en 2018, mais ça vient d'un cours que j'ai donné. Donc, je, pour importer, il faudrait que j'aille chercher dans une session que j'ai déjà donnée. L'autre option, c'est euh, l'assistance à l'enseignement. L'assistance à l'enseignement, c'est lorsqu'on fait du co-enseignement ou lorsqu'on partage un cours avec euh, un autre employé, on peut ajouter une personne qui va pouvoir faire certaines actions dans notre cours Léa. Donc, on fait ajouter un assistant. On doit avoir son numéro d'employé et son nom de famille. Et après ça, on fait continuer. Là, il me dit que je ne peux pas m'ajouter moi-même un cours, mais c'était le cas. Par la suite, j'aurai une autre page qui me dirait, est-ce que vous voulez partager les documents? Est-ce que vous voulez partager la remise des travaux? Est-ce que vous voulez partager la grille d'évaluation? Si on partage la grille d'évaluation avec notre assistant de l'enseignement, il va pouvoir entrer des notes. Donc, le choix nous revient. Donc, ce sont les trois petites options qui sont dans le, de, le menu « Donner, importer et partager ».